अगर आपको कोई ऐसा नाश्ता बनाना है ना जो फटाफट बन जाए और खाने में भी काफ़ी बढ़िया हो और जो घर पर ही सामान पड़ा होता है नॉर्मल तीन से चार सामानों की ज़रूरत है तो उसी से ही बन जाए तो आप ये वाला नाश्ता ट्राई करिए बहुत ही बढ़िया बनाए बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बन जाएगा और जो है मैं आपको काट के दिखाता हूँ ये काफ़ी क्रंची है मतलब खाएंगे ना तो आपके मुंह से ही जो है वो आवाज़ आएगी और काफ़ी बढ़िया लगेगा खाने में तो मैं आपको आवाज़ सुनाऊँगा इसमें है ना तो देर न करते हुए चलिए किचन में बनाना शुरू करते हैं इस आसान से नाश्ते को हेलो दोस्तों मैं हूं संजय और आप सभी का स्वागत है एस के किचन में अच्छा सबसे पहले मैंने इस यहाँ पर जो है वो चार आलू ले लिए आलू को मैंने छील लिया और ग्रेटर से इस तरीके से जो है ग्रेट कर लेना है कद्दूकस से तो ये बड़ी वाला जो साइज़ होता है ना बड़ी तरफ से इसी से ही जो है हमें ग्रेट करना है और सबसे पहले एक बर्तन मैंने बड़ा सा ले लिया उसमें पानी ले लिया है और पानी में ही हमें इसे जो है वो कद्दूकस करना है सीधे जो है आलू जो है जब ग्रेट करेंगे तो सीधे पानी में ही जाएगा इससे क्या होगा उस पर जो भी पानी में स्टार्च है ना और जो है वो अच्छे से निकल जाएगा और इससे जो है बहुत ही बढ़िया बनेगा और बहुत ही क्रंची बनेगा तो इस तरीके से जो है हमें एक एक कर जो है सारा पानी में ही सारे जो चार आलू हैं उन्हें घिस लेना है कुछ इस तरीके से और जो है घिसने घिसते टाइम थोड़ा सा हाथ ध्यान रखें कि जो है कहीं हाथ वगैरह आपका जो है फिसल ना जाए और आपको नुकसान ना हो जाए अच्छा आलू को तो अच्छे से हम लोगों ने घिस दिया है एकदम रेडी है तो इसे अब धोना बहुत जरूरी है इसका सारा स्टार जब आप अच्छे से निकाल देंगे ना तभी ये क्रिस्पी बन पाएंगे तो इसे अच्छी तरीके से जो है हम धो लेते हैं पहले इसमें जो है वो काफ़ी स्टार्च है तो इसके लिए क्या करना है कि यहाँ पर पानी कम है थोड़ा पहले जो है हम इसमें यहाँ पर पानी डाल लेते हैं क्योंकि खूब ढेर सारे पानी से हमें इस जो है वो अच्छे से इसे धोना है इसका सारा स्टार्च निकाल देना है और इसे रगड़ रगड़ के आप जब धो देंगे ना तो ये इससे क्या होगा कि इसका अंदर का जब स्टार निकल जाए तो खाने में ये काफ़ी क्रिस्पी बनेगा और क्रिस्पी से जो है वो आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगा तो इस तरीके से हाथ से दबा दबा के इसका सारा स्टार जो है हमें निकाल देना है और इस पानी को जो है फेंक देना है लगभग तीन से चार बार जो है इसे अच्छे तरीके से इसी तरीके से जो है वो धो लेना है और यहाँ पर मैंने इसे धो लिया है सारा इसका पानी जो है वो निकाल दिया है एकदम रेडी है और बिल्कुल भी इसमें स्टार्च नहीं है और एकदम एकदम जो है ये बनाएंगे ना तो काफ़ी बढ़िया बनेगा तो इस तरीके से अब देख लेते हैं कि हमें इसमें क्या क्या और डालना है सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर पहले तीन से चार जो है वो हरी मिर्च चॉप्ट कर लेता हूँ हरी मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो ज़्यादा डालें अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर जो है कम डालें और थोड़ा सा यहाँ पर फ्रेश मैंने हरा धनिया ले लिया उसे भी जो है वो महीन महीन जो है वो काट लेना है धनिए को आपको इस तरीके से काटना है और बहुत ही बढ़िया फाइन चॉप्ट कर लेना है तो ये जो नाश्ता है ना अगर आपके घर कोई भी मेहमान वगैरह गेस्ट आए तो अगर आने वाले हैं तो आप पहले से ही जो है इसे रेडी रखिए और रिफ्राई कर दीजिए और तुरंत आप उन्हें दे सकते हैं खाने में काफ़ी बढ़िया लगेगा तो इस तरीके से सबसे पहले क्या करना है मैं यहाँ पर एक मैगी मसाले का पैकेट यूज़ कर रहा हूँ पाँच रुपये वाला मैगी मसाला है यहाँ पर आपको डाल देना है इससे क्या होगा इसमें सारे मसाले मिले हुए और आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालना है और थोड़ा सा यहाँ पर नमक डाल देंगे और इसके बाद में इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे मैगी मसाले से जो है वो एक मतलब अलग सा टेस्ट आ जाता है और खाने में काफ़ी बढ़िया लगता है तो इस तरीके से जो है इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है और इसके बाद में क्या करना है कि यहाँ पर हमें जो है वो कॉर्न फ्लोर और जो है मैदे का यूज़ करना है तो सबसे पहले क्या करना है कि हम यहाँ पर लगभग छः चम्मच जो है कॉर्न फ्लोर यूज़ कर रहे हैं और छः चम्मच जो है हम इसके बाद में मैदा यूज़ करेंगे यहाँ पर आपको बेसन यूज़ नहीं करना है बिना बेसन के इस नाश्ते को हमें बनाना है और अगर आपको जो है वो कम या ज़्यादा लगे तो कम जो है आप और भी कॉर्न फ्लोर जो है वो ऐड कर सकते हैं या फिर मैदा भी थोड़ा सा ऐड कर दें साथ में मतलब आपको क्वांटिटी बराबरी रखनी है और आधा चम्मच मैं यहाँ पर और यूज़ कर रहा हूँ ये बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आपके पास अवेलेबल हो तभी ऐड करें अदरवाइज बिल्कुल ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पर मैंने जो भी हरी मिर्च वगैरह काटी थी और हरा धनिया काटा था उसे भी जो है इसमें डाल दिया है और इसे जो है वो अच्छे से मिक्स कर देना है और यहाँ पर पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको ऐसे ही मिक्स हो जाएगा क्योंकि आलू में जो है वो पहले से ही ऑलरेडी इतना पानी है तो पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है अगर आपको लग रहा है कि जो है हमारा थोड़ा सा ये बैटर जो है वो इसमें बंद नहीं पाया अभी जैसे आलू आपको लग रहा है ना जो है इससे अच्छे से बंद नहीं पाए हैं बेसन वो बेसन बता रहा हूँ मैं मतलब जो मैदा और कॉर्न फ्लोर है तो थोड़ा सा आप मैदा और कॉर्न फ्लोर और ऐड कर सकते हैं तो इस तरीके से जो है मैंने डाल लिया है और इसे जो है वो अच्छे से जो है वो एकदम मिला देना है और हमारा जो आलू है और जो मैदा है और कॉर्न जो फ्लोर
तो इस तरीके से अब जो है वो हमारा बैटर रेडी है और जो है मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पर उसमें जो है कुकिंग ऑयल डाल दिया है और छोटे छोटे आपको पकौड़े जो है हाथ से ही छोटे छोटे ज़्यादा बड़े नहीं करने हैं क्योंकि आप छोटे रखेंगे तो क्रंची ज़्यादा बनेंगे तो इस तरीके से छोटे छोटे जो है पकोड़े हमें गैस पर डाल देने हैं गैस में कढ़ाई में और जो है यहाँ पर फ्लेम जो गैस का है वो मीडियम है क्योंकि आलू हमारा कच्चा है तो हमें जो है जब हल्की आंच पर आप इसे पकाएंगे तो आलू अंदर तक जो है वो अच्छे से जो है कुक हो जाएगा और आप हाई फ्लेम पर ना पकाएँ अदरवाइज क्या होगा कि ऊपर से तो पक जाएंगे और अंदर जो है वो हल्के से कच्चे रह जाएंगे और इन्हें जो है वो एक्स्ट्रा क्रंची करने के लिए हमें जो है वो रीफ्राई भी करना है तो इस तरीके से जो है और थोड़ा सा दूर दूर ही डालें ताकि हमारे पकोड़े जो हैं वो एक में चिपके ना और जो है वो अच्छे से जो है वो पक जाए तो इस तरीके से लगभग एक बार जो है मैंने पका लिया है और इनका कलर भी जो है वो चेंज हो गया है और ये लगभग अब पक चुके हैं तो जो है इन्हें अब जो है हम आराम से इन्हें बाहर निकाल लेंगे और इन्हें थोड़ा सा जो है वो ठंडा होने देंगे और एक बार जो है थोड़े से और तैयार कर लेंगे उसके बाद में इसे रीफ्राई करेंगे तो इस तरीके से जो है वो आराम से निकाल लें जा ताकि जो है सारा ऑयल जो है वो इसमें निकल जाए और एकदम देखिए कढ़ाई भी बिल्कुल साफ़ है मतलब इसमें जो है वो जो आलू है वो बिल्कुल भी टूटा नहीं है एकदम चिपक के जितना भी मैंने डाला था वो बिल्कुल भी अलग नहीं हुआ है और बहुत बढ़िया बन गया है तो इस तरीके से जो है मैं दोबारा भी जो है यहाँ पर डाल रहा हूँ और मेरे सारे जो है वो पकोड़े इस तरीके से यहाँ पर डाल दिए हैं और गैस का फ्लेम बस मीडियम रखना है आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है हाई फ्लेम पे ना पकाएं अदरवाइज़ वही होगा कि जो है ऊपर से तो कलर आ जाएगा और अंदर से जो है वो कच्चे से रह जाएंगे तो इन्हें भी मैंने जो है वो निकाल लिया है अब निकालने के बाद में करना क्या है कि जो है इन्हें थोड़ा सा जो है दो तीन मिनट के लिए छोड़ देते हैं हल्का सा ठंडा हो जाए और जब हल्के से ठंडे हो जाएंगे तो गैस का फ्लेम जो है वो हमने हाई कर दिया है एकदम जो ऑयल है वो सुपर हाई है और इन्हें एक बार में ही जो है वो डाल देंगे जो भी हमने दो बार में बनाए थे ना उन्हें एक बार में ही यहाँ पर आप आप डाल सकते हैं और इस तरीके से हाई फ्लेम पर आपको ज़्यादा नहीं करना है बस मेरे हिसाब से जो है वो तीस से चालीस सेकेंड के लिए जो है आपको इसमें जो है डीप फ्राई करना है 30 से 40 सेकंड में ही आपके पकोड़े एकदम बिल्कुल बढ़िया से जो है एकदम कलर आ जाएगा और देखने में भी काफ़ी बढ़िया लगेंगे और ये जितने ठंडे हो जाएंगे ना आप निकालने के बाद उतने ही ये क्रंची हो जाएंगे ये नहीं होगा कि आप इन्हें निकाल लें और उसके बाद में ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए नहीं आप इन्हें निकाल के पाँच मिनट दस मिनट पंद्रह मिनट कितनी देर के लिए छोड़ दीजिए बिल्कुल क्रंची बने रहेंगे और जो है खाने में भी काफ़ी बढ़िया लगेंगे आप इन्हें चाय के साथ या फिर हरी चटनी रेड चटनी जैसी भी आपकी मर्जी है उसके साथ आप ट्राई करो और खाने में बहुत ही बढ़िया बने हैं अब जो है भाई आपको एक पकोड़ा जो है वो काट के दिखाता हूँ अंदर तक बिल्कुल पक गया है और बिल्कुल भी अंदर ऑयल नहीं है और बहुत ही अंदर जो है थोड़ा सा अंदर सॉफ्ट है बाहर काफ़ी क्रंची है और जो है मैं आपको तोड़ के दिखा रहा हूँ पूरा पकोड़ा एकदम रेडी है और बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार हुआ है अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन होता है ना उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और बस दोस्तों जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय